സാധാരണ വലിയ വലിയ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ശാരീരികമായിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇപ്പൊ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബജറ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഷയുടെ പരിമിതിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് ഇപ്പം അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഡേറ്റ് കുറച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പൊ സുഖി ആത്മീകത്തിലെ സുഖിയുടെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏത് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും വളരെയധികം അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് പുള്ളിയെ പുറത്ത് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു അടുത്ത് നിന്നൊരു സുഹൃത്ത് നിലയിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് എന്താണ് അത് സി അതെല്ലാം ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പൊ ചാക്കോച്ചൻ ഞാൻ രാവിലെ തോട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി മൂന്ന് മാസം ഒരു ടൈം എടുത്തിരുന്നു മരങ്കേറ്റൊക്കെ പഠിക്കാനായിരുന്നില്ലേ അതായത് ഫിസിക്കലി ഒരു ഫൈറ്റ് ഒരു കാട്ടിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുണ്ടല്ലോ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റോഡിൽ അയാളെ കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മീൻ ലോട്ട് ഓഫ് തോട്ട് പ്രോസസ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് വിച്ച് ഹാസ് ഗോൺ ഇൻ ടു ഇറ്റ് അയാളുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിലാണെങ്കിലും അയാളുടെ ലുക്കിലാണെങ്കിലും ഫിസിക്കലാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും അയാളിങ്ങനെ മസിൽ കാണിക്കുന്ന ഷോട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇ ലുക്സ് കൺവിൻസിങ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ജയന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജയൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പുണ്യാളൻ ഫസ്റ്റ് ടെക്ക് അല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ജയനോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു യു ഷുഡ് കട്ട് ഡൗൺ ഫിലിംസ് യു ഷുഡ് കട്ട് ഡൗൺ ഫിലിംസ് യു ആർ ഡൂയിങ് ബാഡ് ഫിലിംസ് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്തിനാണ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇത്രയൊക്കെയില്ലേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പത്തിലൊന്നും പോലും പൈസ ഇല്ല അപ്പം എനിക്ക് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഹി ഹാസ് കം ടു ദാറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്ക് പറയും എനിക്ക് പോലെ എത്ര സിനിമ ഏതാ മതി അപ്പം അത് എവിടെങ്കിലൊക്കെ വരും അപ്പം അത് കൂടുതൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല അങ്ങനെ സ്റ്റേജ് വേണമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ കാലവും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് എ പോയിന്റ് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൺ ഞാൻ പുണ്യാളിൽ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് യെസ് ഹി ഹെസ് ഗ്രോൺ ആൻഡ് ഹി ഹെസ് ഇവോൾവ് ആസ് എ മച്ച് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ഹി ഹാസ് എ സ്പിരിച്വൽ സൈഡ് ടു ഹിം എ ഫിലോസഫിക്കൽ സൈഡ് ടു ഹിം അപ്പോൾ ആ ഒരു അതാണ് എല്ലാത്തിനും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ദസ് അപ്പം ഹി ഹെസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് മീ ഇൻ വൺ വേ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ഇൻ വൺ വേ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ലൈഫ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മമ്മൂക്ക ഹാസ് ബീൻ എ ഹ്യൂജ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഫോർ മീ രേവതി ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു പൃഥ്വിരാജ് ബിഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈവൻ ചാക്കോച്ചൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാവരും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പോകും നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാൻ കുറച്ചേ മറന്നു പോകും ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും വലിയ എനിക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താ പറയുക ലേണിങ് സോ മച്ച് എനിക്ക് അൺലേണിങ് പ്രോസസ്സ് സിനിമ കഴിഞ്ഞോടി പെട്ടെന്ന് സീരിയസുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നുള്ള കുഴപ്പമുണ്ട് ലേണിങ് സോ മച്ച് ഞാനിപ്പോൾ മേരിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പക്ഷേ ചിന്തിക്കാതിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാതിരുന്ന ഒരു ലോകം ഇറ്റ്സ് ബീങ് എക്സ്പോസ് ടു മീൻ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് എനിക്ക് അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ചുറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് അതാണ് ഒരു കഥയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കഥ അതാണ് ഒരു സോ മച്ച് ഓഫ് ലേണിങ് വിച്ച് ഗോസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു അമ്പതിലൊന്ന് പോലും ഒരു പക്ഷേ സിമ്മിൽ വരില്ല സിൻസ് യു മേക്ക് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിംസ് ആൻഡ് യു ട്രൈ ടു പാക്ക് പാക്കേജ് ഇറ്റ് എക്സെട്രാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ എപ്പോഴും ആ ലേണിങ് ഉണ്ട് യു ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് യു ഇൻറ്റേണലി സത്യമാണത് അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് സിനിമ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയ രാമൻ്റെ എന്നോട്ട് മാലിനി വളരെയധികം ഒരു നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാവമെന്ന് തോന്നി തോന്നുമെങ്കിലും ആദ്യം തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നെ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആ ക്യാരക്ടറിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഒരു പുരോഗതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതി പ്രേക്ഷകർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് വളരെയധികം ഒരു ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വരും എനിക്ക
കാരണം ഒരു സ്ത്രീ രാവിലെ നാലര അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്നു ഒരു വീട്ടിലെ ജോലികൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവർ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി അവിടെ അവിടെയും ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു വീണ്ടും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇത് എത്ര ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ആണുങ്ങൾക്ക് ദ കെൻ ഡെലിവർ ആ പെയിൻ സഹിച്ചിട്ട് സോ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി തിങ്ക് വുമൺ ഇസ് ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ്ങർ ദൻ മാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ വരുന്നുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് മറ്റഭിപ്രായം ഏതാണ് മറ്റഭിപ്രായം ഞാൻ സിനിമയിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് മറ്റഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് ചർച്ച എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ചർച്ച ഇപ്പം സിനിമയിൽ സ്ത്രീകളെ ഒരു പക്ഷെ പല രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ അതിന് മുമ്പ് കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ കേന്ദ്രീകൃതമായ സിനിമ എടുക്കുന്നത് സിനിമയിൽ കമേഴ്ഷ്യലി മണ്ടത്തരമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ പോലും പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പോൾ പറയാം രാമൻ്റെ ആയിരുന്നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ ഹീറ്റഡ് ദ ഫിലിം വുമൺ ലവ് ദ ഫിലിം തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിനിമ വലിയൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ സക്സസ് ആവുമായിരുന്നു അല്ലല്ല എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ തന്നെയായിരുന്നു സിനിമ ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് സക്സസ് ആണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ചുകൂടി പുണ്യാളം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അതിൽ ഒറ്റ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം പോലും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ഹിറ്റ് ഉദാഹരണം പറയാം അത് സ്ത്രീകൾക്കും ഇഷ്ടമായി പുരുഷന്മാർക്കും ഇഷ്ടമായി രാവിലെ എന്ന് തോട്ടം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടമായെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ തടഞ്ഞ് ഈ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് അവർ സി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഒരു സീ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സിനോണിമാണ് എന്താണ് സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദേ സാക്രിഫൈസ് ഫിലിംസ് ഓൾസ് ഭർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് കാണണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോകത്തില്ല ഇല്ല അവർ ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു യു മേക്ക് ഫിലിംസ് ഫോർ ദി യൂത്ത് അത് ഏറ്റവും സേഫ് ബിക്കോസ് അവരെന്തെല്ലാം സിനിമ പോയി കാണും നമ്മൾ രാമൻ്റെ നോട്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സിലൊരു പെൺകുട്ടി ചിലപ്പോൾ സിനിമ മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത് വയസ്സിലൊരു സ്ത്രീകൾ സിനിമ കാണാൻ പോകില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവരത് കാണുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നയൻതാരയുടെ സിനിമകളുണ്ട് മഞ്ജുവാരയുടെ സിനിമകളുണ്ട് വിദ്യാബാലിന്റെ ഉണ്ട് ആ സിനിമകളിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സിനിമകളിലൊക്കെ കളക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മഞ്ജു വാര്യരുടെ അവസാനത്തെ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ഉദാഹരണം സുജാത ആ സിനിമയുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിയൊരു സിനിമ ആ ഒരു സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ പത്തിലൊന്നും പോലും ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് നല്ല സിനിമകളാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പ്രേതം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്യുന്നു സൂ സു സുധി വാൽമീനും ചെയ്യുന്നു രാമൻ്റെ ആയിരുന്നു തൊട്ട് ചെയ്യുന്നു പുണ്യാളം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രേതം ആൻഡ് പുണ്യാളം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആർ ബിഗ് ഹിറ്റ്സ് മറ്റേതെല്ലാം വെരി ഗുഡ് ഫിലിംസ് പക്ഷേ ദർ ഇസ് എ ലിമിറ്റ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് കെൻ റൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ഇപ്പം അത് ഇപ്പോൾ നയൻതാര ഇറ്റ്സ് എ ഹോറർ ഫിലിം ഹോറം ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതേ സമയം ലെറ്റ് ഹെഡ് ഡു എ വെരി ഫാമിലി ഫിലിം ഫാമിലി ഫിലിം ലുക്ക് എറ്റ് ദുക്ക് എറ്റ് ദ കോമേഴ്സ് കണക്കുകൾ നോക്കാം ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരാൾ അപ്പം ഒരു ഒരു ബിസിനസ് മാൻ എന്നുള്ള സിനിമ ഒരു കച്ചവടം കൂടിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളുടെ നിലയിൽ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സിനിമ കച്ചവടം തന്നെയാണ് അല്ലാതെ എന്താണ് എവറി ഫിലിം ഇസ് മെൻ ടു ബി സോൾഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഇവിടുത്തെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് വേറെ ചിലർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഓടണം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എവറിങ് ഇസ് ഫോർ സെയിൽ അല്ലേ മിക്കാമെ എല്ലാവരും സിനിമ ചെയ്യുന്നു അല്ലാതെ സി മൂന്ന് തരത്തിൽ സിനിമയുണ്ട് ദർ ഇസ് എ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം ദർ ഇസ് ആർട്ട് ഫിലിം ആൻഡ് ദർ ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി പേഴ്സണൽ ഫിലിംസ് അങ്ങനത്തെ ഫിലിംസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഐ ആം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് എ ഫിലിം ഫോർ മീ അങ്ങനെ സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ഉണ്ടാക്കും യു ആർ നെയിമിംഗ്
പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമ എല്ലാ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് കാണാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു മദ്യപാനത്തിന്റെ ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ താഴെ എഴുതി കാണിക്കണം അത് ഈയിടെ നെടുമുടി വേണ്ടി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കട്ടഞ്ചായാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന തെറ്റാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്റെ പ്രോബ്ലം അതല്ല എന്റെ മൈ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെറിയൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എഴുതി വെക്കണം ഹിന്ദിയിലോ തെലുങ്കിലോ വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എഴുതി വെക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ബാഹുബലി വണ്ണിൽ ഉക്ക വലിച്ചോണ്ടൊരു പാട്ടുണ്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിൽ ഫിലിമും കാണിച്ചിട്ടില്ല തുടക്കത്തിൽ വൈ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഏത് ഹിന്ദി സിനിമ എടുക്കും ഇസ് ഇറ്റ് അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ സ്മോൾ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല അല്ലേ അതെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പൊ സെൻസർ ബോർഡ് ഒരു സൈഡിലുണ്ട് പിന്നെ അത് മറ്റു മറ്റൊരു പക്ഷത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ പല രീതിയിലുള്ളത് അതിനെങ്ങനെ നോക്കിക്കാണ്ട് ഞാൻ പുണ്യാലം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മിക്സിംഗ് ബോംബെയിലായിരുന്നു അപ്പം അല്ല അപ്പൊ പത്മാവതി സെയിം ആളെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് അത് രണ്ടു പാടും മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അപ്പൊ എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ സഞ്ജയ് ലീല മനസ്സിലായി വരുമ്പോ തന്നെ അഞ്ചാറ് ഭയങ്കര ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇല്ല അത് ഒരു ഒരു സംവിധാനം നിന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ വളരെ കൺവിൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേർപ്പസ് കാണും ഓരോ ഓരോ ഫ്രെയിമിനും ഓരോ സീനിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ കത്രിക വെക്കുന്ന രീതി അതിനെതിരെ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഫേസ്റ്റ് ലുക്ക് മാത്രം കാണുമ്പോൾ അത് ഇതായിരിക്കും എന്ന് കരുതി ആൾക്കാർ അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഈ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഫിലിമിൽ കട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഐ നോ പക്ഷേ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് നോട്ട് വാട്ട് യു നോ ത്രൂ ദ മീഡിയ അല്ലേ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു പ്രൊജക്റ്റ് ത്രൂ ദ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഫ്രീ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇന്ത്യനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അഭിമാനം തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ അപൂർവ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഫ്രീ പ്രസ് ഉള്ളത് വളരെ അപൂർവം എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് അറിയാം അത് പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അത് അപ്പം ആ സാധനമാണ് നഷ്ടം എൻ്റെ പുണ്യാളം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അതായിരുന്നു അത് കുറവാകുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ നടന്നിട്ടുള്ള അതൊന്നും അല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബീ പ്രൊജക്റ്റഡ് എസ് സംതിങ് അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇതാവുന്നത് ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ഇസ് ബീ റെഡ് ആൻഡ് സെറ്റ് അപ്പം അതിന് ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടത് പോലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുണ്യാളം പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റിൽ കുട്ടേട്ടൻ ഇസ് വിജയരാഘവൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറൈസ് ഇസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ എം എം എൽ എന്താ പറയുക കൺവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വാർത്തകൾ നമുക്ക് വേണ്ടവരെ ആ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേണ്ട വാർത്തകളെ വരാവൂ അങ്ങനെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവുകയും ആ വാർത്തകൾ വായിക്കുന്ന ആളുകൾ വഴിതെറ്റി പോവുകയും ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഒരുപക്ഷെ മുൻപും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്രീ പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏത് മാധ്യമമാണുള്ളത് ഐ ക്യാൻ സി വെരി വെരി ലെസ് അതിൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കച്ചവടം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സാധനം അവർക്ക് മറ്റേ ശമ്പളം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു റേറ്റിംഗിനെയാണ് എല്ലാം റേറ്റിംഗിൻ്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നോക്കും ലുക്ക് എറ്റ് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മീഡിയ ഹൗസസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ശമ്പളം അവർക്ക് വിഷയമേ അല്ല ബിക്കോസ് അവർക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റൊക്കെ മറ്റു പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് പെട്രോളിലേക്ക് കൂടുന്നുണ്ടോ അപ്പം അതൊരു വിഷയമല്ല ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ദയർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര തെറ്റല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയ അപൂർവമായിട്ടുള്ള മീഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർക്ക് ഡെയിലി ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് അയക്കുന്നു they are still trying to fight endu parayunnu that is the problem endu enikku thonu ingeyanu ee parayunna or common man ibada nadakkunna
എന്താണ് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു <laughs> 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 ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അതിനങ്ങനെ വലിയ തോന്നാറില്ല സിനിമ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് വട്ട് മാറ്റേഴ്സ് ഇസ് ദ ബോക്സ് ഓഫീസ് അത് മാത്രം സത്യമുള്ളൂ ഇത്ര കളക്ഷൻ കിട്ടി ഇത്ര പേര് കണ്ടു എന്നുള്ളത് സത്യമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം അതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു മീഡിയ പറയുന്നത് മോശമാണ് അവര് പല കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ പിന്നെ സത്യമുള്ളത് ഈ പൊതുജനം നമ്മൾ വി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അവർ പറയുന്ന സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പടം തീരെ കൂടുതൽ കേട്ടോ സത്യമാണ് കാരണം അവർ ആരും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനോ വേണ്ടി പറയുന്നില്ല വളരെ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടും സത്യമാണ് അല്ലാതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം സീരിയസ് എടുക്കുക നമ്മൾ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചുമ്മാ വരെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് പറയുന്ന ഉണ്ടാവാം പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നന്നായി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് കോപ്പി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പതുക്കെ പതുക്കെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് നോട്ട് അത് ആ സിനിമയുടെ ഫേറ്റ് ഇപ്പോൾ സക്സസ് ആണെങ്കിലും ഫെയിലിയർ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എഫക്റ്റ് മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോ ടു മൈ ഹെഡ് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കഥയും കൂടി പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അത് എത്രണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദർ ആർക്ക് എപ്പോഴും കാണാം പല ഫോംസിലായിട്ട് അപ്പം ആ കഥ പറയാൻ പറ്റി അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ അതിനൊക്കെ നന്നായി പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഐ കൺ ഹെൽപ്പ് ഇത് അപ്പം ആ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഇൻ ദ അവൈലബിൾ ടൈം ഫ്രെയിം വെൻ വി ആർ എക്സൈറ്റഡ് വി ട്രൈ ടു സീ ദ സ്റ്റോറി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ഫോർഗേ ചെയ്തു വി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രീം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതും അപ്പോഴേക്കും മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി അധികം ആലോചിക്കാറില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊരു സിനിമയും കഥാപാത്രത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് രാമന്റെ ഇതോട്ടത്തിൽ രാമനും ഉണ്ട് എൽവിസും ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാരിലും ഒരു രാമനും ഒരു എൽവിസും ഉണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് അയാൾ എൽവിസും മറ്റുള്ളവർക്ക് രാമനും ആണ് എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു പുള്ളി കണ്ടു പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഭാര്യയോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഡൈവോഴ്സും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ കാണാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര സത്യമാണ് ഇപ്പൊ ലേഖയുടെ മുന്നിൽ ലേഖയുടെ ഭർത്താവ് എൽബിസായിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്കറിയാലോ പക്ഷെ പക്ഷെ പുറമേക്ക് മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ രാമനാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഒലക്കെടുക്കും അപ്പോ അല്ല എങ്ങനെയാണ് രഞ്ജിത് ശങ്കറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ എൽവിസിന്റെ രാമന്റെ ഒരു അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും എൽവിസ് ആണ് കൂടുതൽ പുറത്തുള്ളവർക്ക് എൽവിസ് തന്നെയാണ് ആർക്കെങ്കിലും രാമനായിട്ടുണ്ടോ അല്ല രാമൻ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് ഡ്രീം ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ബിക്കോസ് അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും ഒരിക്കലും ആവാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഹി സോ സെൽഫ്ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹി നോട്ട് ഇമ്പോസിങ് എനി ബഡി ഓൺ ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഹി ഗിവ്സ് ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അപ്പൊ അത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒക്കെ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ൾക്ക് ശേഷം രാവിലെ മാലിന്യം കണ്ടുമുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പ്രോബ്ലി ചിലപ്പോൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ കൂടി മാത്രം പോകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്തത് സിനിമ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഐ വിൽ ലവ് റൈറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരില്ല ഇപ്പൊ രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അയാള് അയാള് ഇപ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണെങ്കിലും ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന്റെ സെയിം ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ തണലിലിരിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മരം കടന്നാൾ അവനെ തന്നെ അറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ
ധൈര്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ അതോ സി രാമന്റെ തോട്ടം ബിക്കോസ് ഈ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോളി ആൻഡി വാസ് എ വെരി റിസ്കി ഫിലിം ടു മേക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ മേരി കുട്ടി ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് റിസ്കി ഫിലിം ടു മേക്ക് അപ്പൊ ഈ സിനിമകളൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം തരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം ആരോടും ചോദിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മേക്ക് എ സ്റ്റോറി വിച്ച് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് നഷ്ടം വന്നാൽ വി കൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഒരു മുമ്പേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ വി സ്പെൻഡ് സം ടൈം വി മേക്ക് എ ഫിലിം വിച്ച് വി ലൈക്ക് രാമനേ നോട്ടം ഒക്കെ എനിക്ക് പുണ്യാളൻ മൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന കഥയാണ് വന്ന് ഞാൻ ബിജി ബാലിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ബിജി ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ മൈ കരിയർ ഐ വാസ് നോട്ട് റെഡി ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ നീഡ് മോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആസ് എ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിം മേക്കർ അങ്ങനെ ഞാൻ പുണ്യാളൻ മൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ ഫിലിംസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രേതമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നത് ദാറ്റ് ഐ കൻ ട്രൈ ദ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയും എനി ഡേ എനി ടൈം ആ ഫിലിമിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന വാട്ട് ഹൂസ് എ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേതം എടുക്കുന്നു പുണ്യാളൻ സീരീസ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഇസ് വെരി ബിഗ് രാമൻ്റെ ഞാൻ തൊട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് സോ സോ ലെസ് ബിക്കോസ് ആളുകൾ ഒന്നാമതില്ല യൂത്ത് യൂത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ കട്ടിങ് ഡൗൺ ഓൺ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റും ടി വിയിലും സിനിമ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത് പോയി അതിന് വളരെ മിനിസ്ക്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് വേണ്ടിയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഹു വി ആർ ട്രൈ ടു കേറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മേക്ക് ഫിലിംസ് ഗാർഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അപ്പം അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഥ സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യു വോണ്ട് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ടു ബി ടോൾഡ് യു ഡെസ്പെറേറ്റ്ലി ഫീൽ ലൈക്ക് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഫിലിം അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഓഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ മേരി കുട്ടികൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണോ സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതോ എന്റെ എഫേർട്ടിന്റെ ലാഭം എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അല്ല ഞാൻ ഒട്ടും മണിമാൻ്റെ ആളെയല്ല സോ ഐ കെൻ ടെൽ യു വെരി വെരി എന്താ പറയാ വെരി ഹോണസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സായി ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം സീരിയസ്ലി ചെയ്തിട്ടില്ല പണം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പൺ ദാറ്റ്സ് എ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയല്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തപ്പോഴും ആ ശമ്പളം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഐ ലുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ഥലം സിനിമ ആവുന്ന വരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു സിനിമ രണ്ട് സിനിമ വേറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ചെയ്തത് ഞാൻ അതിൽ ഒരു പൈസയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമായി പോയി ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ മണി മനോരായിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ ഒരാളുടെ പൈസ ചോദിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കുന്നത് മേരിക്കുട്ടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജയസൂര്യ ആണ് കോ പ്രൊഡ്യൂസർ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരൻ നമ്മൾ ഇത്ര ഇടാൻ പോകണം ഇത്ര മുഴുവൻ പോകും സോ ഓക്കെ ആണോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തോന്നിച്ചാൽ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ തോന്നിച്ചാൽ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് വേർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം ഇത്രയും പൈസ പോകും ഓക്കെ ആണ് അപ്പം ആ പൈസ പോകുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് സൗ മുന്നിൽ കണ്ടോണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല ലാഭം ഇല്ല നഷ്ടം തന്നെ മുന്നിൽ കണ്ടോണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് സോ അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത്ര പോകുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്ന പിന്നെ സമാധാനം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ടെൻഷൻ വേണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വി മേക്ക് എ ഫിലിം വിച്ച് വി ലൈക്ക് എല്ലാ സിനിമയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മോളിയാൻ്റെ തൊട്ട് മേരിക്കുട്ടി വരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആ സിനിമകളൊന്നും വേറെ ആരും എളുപ്പത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാം ഭയങ്കര റിസ്കി സബ്ജക്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രേതം ഒക്കെ ഭയങ്കര റിസ്കിയാണ് ചെയ്യുന്ന